Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. Bienvenue à la vie comblée. We are excited to have a little time with you today to bring blessing to your life. Nous, a, nous sommes ravis de passer un bout de temps avec vous aujourd'hui et pour apporter des bénédictions dans votre vie. Today we're going to discuss the solution that God brings to our human problem. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions que Dieu apporte pour résoudre nos problèmes humains. But I'm beginning by reading a scripture in the book of Philippians. Je voudrais commencer par lire un verset, un passage dans le livre des Philippiens. Beginning at verse 5. Et je vais commencer par le verset 5. The Bible says, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Yet he made himself to have no reputation. Mais s'est dépouillé lui-même. He took on the form of of a servant. En prenant une forme de serviteur. And he came in the likeness of a man. En devenant semblable aux hommes. And he humbled himself and became obedient to death. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Even the death of the cross. Même jusqu'à la mort de la croix. So this is simply saying that Jesus, God, came, he humbled himself to come to earth as an ordinary servant, as a man. Ce passage nous dit que Jésus s'est humilié pour descendre sur cette terre comme un serviteur ordinaire. And he ultimately submitted himself to death. Et qui a fini par se soumettre lui-même à la mort. Not an ordinary death. Pas une mort ordinaire. The death of the cross. La mort de la croix. A cruel and and painful death. Une mort cruelle et douloureuse. And the scripture goes on. Et l'écriture continue en Therefore, disant ceci. God has highly exalted him. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. And has given him the name which is above every name. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. That at the name of Jesus, every knee will bow. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Those in heaven and those on the earth, even those under the earth. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. And every tongue will confess that Jesus is Lord. Et que toute langue confesse que Jésus crie est Seigneur. For the glory of the Father. À la gloire de Dieu le Père. Now we begin with this today because it brings us brings our mind to the right place. Nous commençons par là aujourd'hui parce que ce passage ramène notre pensée au bon endroit. When humanity had turned away from God. Là où l'humanité s'est détournée de Dieu. God came in Jesus to suffer death on the cross. Dieu est venu en Jésus 
pour subir la mort de la croix. And because he suffered our death, et parce qu'il a subi notre mort, because his blood was poured out as an atonement for our sins, parce que son sang a été versé en expiation pour nos péchés, he alone has the position to bring forgiveness of sin and salvation to people. Lui seul est capable d'apporter le salut et le pardon à l'espèce humaine. There is no other God. Il n'y a point d'autre Dieu. There is no other religious personality. Il n'y a aucune autre personnalité religieuse. There is no other leader of religions from the past. Il n'y a aucun autre chef religieux du passé. There is no system, no ideology. Il n'y existe aucun système ni aucune idéologie. There is no other person who has sacrificed for the sake of you and me. Il n'existe aucune autre personne qui se soit sacrifié pour vous et pour moi. And because he sacrificed and gave his life, he has earned the right to bring salvation. Et parce qu'il s'est sacrifié pour toi et pour moi, il a obtenu le droit de nous apporter le salut. So Jesus is the name. Jésus est donc ce nom-là. That has been highly exalted. Qui a été souverainement élevé. And every knee will bow to that name. Et tout genou fléchira devant ce nom. And every tongue will confess. Et toute langue confessera. But you see, if we will bow before him now and confess him as our savior now, Ouais, si nous pouvons nous incliner devant lui et confesser son nom en ce moment, we can begin enjoying the good life that God wants for us. Nous pouvons commencer à jouir de la vie comblée que Dieu a prévu pour nous. Now I want to take you back in the scripture to the beginning. À présent, je voudrais vous ramener au commencement. De In Genesis chapter 1 and 2, we read about the creation. Dans Genèse chapitre 1 et 2, nous avons lu au sujet de la création. Especially the creation of the human family, Adam and Eve made in the image of God. Surtout, il s'est agi de la création de la famille humaine, Adam et Eve, que in, Dieu a créé donc à son image. In chapter 3, we read how Satan or the serpent came into the garden and deceived the human family. Au chapitre 3, nous avons vu comment l'ennemi Satan est entré dans le jardin pour tromper Adam et Eve. And they willfully turned away from God. Et ainsi, ils se sont volontairement détournés de Dieu. And they became slaves of Satan. Ils sont devenus esclaves de Satan. They rebelled against God. Ils se sont rebellés contre Dieu. They actually committed treason against God. Ils ont en réalité fait preuve de trahison envers Dieu. For they gave to God's enemy all of the authority and power that God had given to them. Parce qu'ils ont remis à l'ennemi toute l'autorité, tout le pouvoir que Dieu leur avait confié. God had, had invested rulership of all the creation in Adam and Eve. Dieu avait en réalité investi Adam et Eve d'une capacité de gouverner sur la terre. But when they fell into the trap of Satan Mais lorsqu'ils sont tombés dans le piège de Satan and he became their ruler et qu'il est devenu leur he, gouverneur he sees the sovereignship the rulership of all the creation il a saisi la souveraineté le pouvoir de dominer qui appartenait à l'espèce humaine and the results of of those things are still felt in the earth today. Et le résultat de cet état de choses se ressent encore aujourd'hui. But I want to show you in scripture how God handled all of this disruption of his plan. Mais laissez-moi vous montrer dans l'écriture comment Dieu a géré cette interruption intervenue dans son plan. 
in, in chapter 3 of Genesis. Dans le chapitre 3 de la Genèse. And in verse, uh, in verse mm, 11. Verset 11. God is talking to Adam. Dieu est en train de parler à Adam. And he, he says, he says, what have you done? Il dit, qu'as-tu fait? <laughs> have you eaten of that fruit that I told you not to eat? As-tu mangé de ce fruit dont je t'avais défendu de manger? And the man's answer is very interesting. Et la réponse de l'homme était intéressante. He said, that woman that you gave me, she gave me from the tree and I ate it. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. So really, who is Adam blaming? En réalité, Adam jetait le tort sur qui? He's not really blaming the woman. Il ne blâmait pas la femme. He's blaming God. Il jetait le tort sur Dieu. It's as though he's saying, I was just fine before you decided to give me this woman. C'est comme s'il était en train de dire, écoute, j'étais bien ici quand tu as décidé de m'amener cette femme ici. Do you hear it? Vous l'avez entendu? Uh -huh. He says, that woman you gave me caused me to sin. C'est cette femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à pécher. So then God turned to Eve and Ensuite, he said, Dieu s'est tourné vers Eve et a dit, What have you done? Qu'as-tu fait? And she answered in a completely different way. Mais elle a répondu d'une manière complètement différente. She said, the serpent tricked me and I ate. Elle a dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. So who did she blame? Alors, sur qui elle a jeté le tort? Well, she took responsibility. Elle a pris ses responsabilités. She admitted that she had eaten the fruit. Elle avait admis avoir mangé du fruit. But she blamed Satan as the source of the deception. Mais elle avait jeté le tort sur Satan qui était selon elle la source de la séduction. And she told the truth. Et en cela elle disait la vérité. And according to what God said next, he believed her. Et à voir ce que Dieu a dit par la suite, Dieu a cru en elle. And he acted according to her testimony. Dieu a cru sa parole et a agi selon son témoignage. I think this is very interesting. Je pense que ceci est très intéressant. Because there are many cultures of the world where the word of a woman is not valid in the legal context. Et parce qu'il y a plusieurs cultures dans le monde aujourd'hui où la parole d'une femme n'est pas valable dans un sens légal. So often the word of a woman is meaningless. Après tout, la parole d'une femme, ça n'a point de sens. Even if a crime is committed against her, she cannot testify. Même lorsque un crime est commis contre elle, elle n'a pas le droit de témoigner. But that's not what God does. Mais c'est pas ce que Dieu a fait. He acted based on the word of the woman. Dieu a agi sur la base de la parole de la femme. And he turned immediately to the serpent. Il, il s'est aussitôt tourné vers le serpent. And he said, because you have done this, Et il a dit, parce que tu as fait cela, you are cursed more than any of the cattle. Et tu es maudit plus que n'importe quel animal. More than every beast. N'importe quel bête. And on your belly you'll go and you'll eat dust all the days of your life. Et tu vas ramper sur ton ventre tous les jours de ta vie. And then we come to verse 15. Et de là nous venons au verset 15. And this verse is a little bit complicated, but I want you to understand exactly what it means. Ce verset, je l'avoue, est un peu compliqué, mais je veux que vous puissiez le comprendre. God is still talking to Satan. Dieu continue à parler à Satan. Let me read it to you, and then let's come back and discuss what it means. Laissez-moi vous le lire pour venir à l'explication de son sens. God said, I will put an enmity or a separation between you and the woman. Dieu a dit, je mettrai inimitié, c'est-à-dire une séparation, entre toi et, le serp et la femme. And between your seed and her seed. Entre ta postérité et sa postérité. And he will bruise your head. 
Et celle-ci, c'est-à-dire cette postérité, t'écrasera la tête. And you will bruise his heel. Et tu lui blesseras le talon. What does it mean? Qu'est-ce que cela Number veut dire? One, Premièrement, God put a separation between the female and Satan. Dieu a mis une séparation entre la femme et le serpent et Satan. You see, it was the woman who exposed the action of the serpent. Vous voyez, c'est la femme qui avait exposé l'acte posé par le serpent. Satan hates women. Satan hait les femmes. He would destroy all females if he could. Il détruirait toutes les femmes s'il en avait la possibilité. But God has put, put a, a grace, a, a protective separation so that he cannot destroy all females. Mais Dieu a accordé une grâce. Il a placé une séparation, une protection autour des femmes pour que Satan ne puisse parvenir à son dessein maléfique et dévastateur. And yet, in every culture, there is there is the uh, abuse of women that is sometimes very visible, sometimes very secretive. Et, par, et, et pourtant, dans plusieurs cultures, il existe des abus commis envers les femmes. Et parfois, c'est uh, uh, ouvertement, uh, parfois, c'est de manière secrète. Women suffer everywhere. Les femmes souffrent partout. Now, women, if you're listening to me, Alors, femmes, si vous m'écoutez, understand that Satan hates you. Comprenez que Satan vous hait. But God has purpose to rescue you. Mais Dieu a prévu vous secourir. Men, listen to me. Hommes, écoutez-moi. Don't let Satan use you to bring oppression and abuse on women. Ne laissez pas Satan vous utiliser pour uh, uh, commettre des actes d'oppression et des abus sur les femmes. If you have advantage in your culture, you must use it to protect women and children. Si vous avez des avantages que vous offre votre culture, servez-vous de cela pour protéger les femmes et les enfants. And then the verse continues. Et le verset continue. So I'm going to put also a separation between your offspring and the woman's offspring. Il dit, je mettrai aussi encore une séparation entre ta postérité et la postérité de la femme. Now, the offspring of Satan refers to all the children of darkness, all the children of sin. La postérité de Satan, ce sont tous les enfants des ténèbres, tous ceux-là qui sont dans les ténèbres. Everyone's a child of Satan until they become a child of God. Tous étaient d'abord enfants des ténèbres avant de devenir enfants de Dieu. The offspring of the woman is one person, Jesus Christ the Messiah. La postérité de la femme, c'est une seule personne, Jésus-Christ le Messie. One person. Une seule personne. And then the God prophesies what is going to happen. Ensuite, Dieu prophétise ce qui va se passer. The seed of the woman, Jesus, will bruise your head. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. So God is prophesying or foretelling that Christ is going to come and defeat the power of Satan. Dieu est donc en train de prophétiser, en train de prédire que Christ allait, va venir pour écraser la tête de Satan. And then he goes on to say, and you will bruise his heel. Et il continue en disant, toi tu lui blesseras le talon. And this is a foretelling of the cross that et, Christ endures. Et ça c'est une prédiction de la croix et de sa souffrance que Christ a subie. Yes, Jesus suffered. Bien sûr que Jésus a souffert. Bruising the heel is a phrase in Hebrew that just means suffering but not final destruction. Uh, blesser le talon, c'est une expression de la langue hébraïque qui signifie souffrir, mais cela ne veut pas dire 
une souffrance dévastatrice finale. But bruising the head is also a phrase that means complete destruction and victory over. Mais authority removed. Mais écraser la tête c'est une autre expression de la langue hébraïque qui signifie euh, vaincre totalement, vaincre finalement, arracher l'autorité de la personne. So, basically what this verse is saying. Donc, fondamentalement, voilà le sens de ce verset. God tells the serpent. Dieu a dit au serpent. He says, I know what you've done. Je sais ce que tu as fait. What you've done was wrong. Ce que tu as fait est mauvais. But your trick was successful. Et ta ruse a marché. You have won a temporary battle. Ah, tu as remporté une bataille provisoire. But I have a solution. Mais moi j'ai une solution. You and the, you will never be able to destroy all women. Tu ne seras jamais capable de détruire toutes les femmes. I'll even put a separation between your your seed and the one that she brings into the world. J'ai même déjà placé une séparation entre sa postérité et la postérité de, de, de la femme. And you're going to hate him when he comes. Et quand il viendra, tu vas le haïr. And when he comes, he will he will expose you as powerless. Et quand il viendra, il va t'exposer comme étant un être impuissant. Yes, you're going to make him suffer. Bien sûr que tu vas le faire souffrir. Yes, he will die on a cross. Bien sûr qu'il va mourir sur une croix. Yes, you will bruise him. Bien sûr que tu vas l'écraser. And you will even think that you have destroyed him. Et tu penseras même que tu l'as détruit. But he will rise again. Mais il ressuscitera à nouveau. And in his resurrection, you will be defeated. Et dans sa résurrection, toi, tu seras vaincu. Your authority will be gone. Ton autorité sera partie. And her seed, Jesus, will reign. Et sa postérité, Jésus, régnera. So this is a wonderful place where God promises to bring solution. Voici un endroit merveilleux où Dieu a promis apporter la solution. And then look what happened. Et regardez ce qui s'est passé. In Galatians chapter 4 verse 4. Dans Galates chapitre 4 le verset 4. The Bible says when the time had fully come. La Bible dit que Lorsque le temps était accompli, God sent his son born of a woman. Dieu a envoyé son fils né d'une femme. God used a woman to bring into the earth the redeemer. Dieu s'est servi d'une femme pour faire venir sur la terre le rédempteur. And he came with a purpose. Et il est venu avec un but. He came to destroy the works of the devil. Il est venu détruire L'œuvre du diable. John chapter 10, verse 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Jesus said, the thief comes only to kill, steal and destroy. Jésus dit que l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. But I have come. Mais moi je suis venu. I've come so you can have life. Je suis venu pour que vous ayez la and vie. And life abundantly. La vie en abondance. And in Acts chapter 13. Et dans Acte chapitre 13. Verse 38. Le verset 38. The preacher is preaching. C'est le prédicateur qui a la parole. Says, Therefore my brothers and sisters. Et il dit ah, C'est pourquoi mes frères et sœurs. I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Sachez donc que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Only Jesus can bring salvation. Seul Jésus peut vous apporter le He salut. He was the one promised by God. C'est lui que Dieu avait promis. He is the one with the power to destroy the power of the devil. C'est lui qui a le pouvoir de détruire le pouvoir du diable. And in Acts chapter 16, Et dans Acte chapitre 16, verse 31, le verset 31, simply says, Believe on the Lord Jesus Christ. Il dit Christ. simplement, crois seulement au 
Seigneur Jésus-Christ. And you will be saved. Et tu seras sauvé. My friends, God has the solution. Mes amis, Dieu a la solution. Whatever problem you have in your life. Quel que soit le problème que vous avez dans the votre vie. The deep darkness and the sin that wears you down. Et même si les ténèbres, les problèmes, les maladies vous ont abattu. Every hopeless situation that has attached itself to you. Et que vous êtes retrouvé dans des situations désespérantes. God has the solution. Sachez que Dieu a la solution. And he comes to you through Jesus Christ. Et il vient vers vous à travers Jésus-Christ. Believe on the name of Jesus. Croyez le nom de Jésus-Christ. God promised that he would come. Dieu a promis qu'il viendrait. And he fulfilled his promise. Et il a accompli sa parole. And he says, if you'll only believe, you'll be saved. Et il a dit, si vous croyez seulement, so you vous can, serez sauvés. You can trust his word. Donc, vous pouvez faire confiance à ses paroles. Just believe on Jesus. Croyez seulement en Jésus. You can trust him. Vous pouvez lui faire just confiance. Just call on him now. Invoquez-le maintenant. You may just in your heart say Jesus. Vous pouvez dans votre cœur dire oh Jésus. Thank you that you're my solution. Merci d'être ma solution. I receive you by faith. Je te reçois par la foi. I will never turn away from following you. Je ne cesserai jamais de te suivre. Thank you for dying on the cross for Merci me. Merci de mourir à la croix à ma place. I repent of my sins. Je me repens de mes péchés. And I receive you by faith. Et je te reçois par la foi. Thank you Jesus. Merci Jésus. Amen. Amen. Now believe that Jesus has come to you. Maintenant croyez que Jésus est venu vers vous. Believe that the power of the enemy is destroyed. Destroyed in your life. Croyez que le pouvoir de l'ennemi est détruit dans votre vie. Stand against the lies of Satan. Tenez-vous contre les mensonges de Satan. And live a life of peace and freedom. Et menez une vie de paix et de liberté. And remember, in every situation, God is your solution. Et souvenez-vous que dans toutes les situations, Dieu est votre solution. Believe it. Croyez cela. We come to you today to remind you. Nous sommes venus vous le rappeler aujourd'hui. You can have God's good life. Vous pouvez avoir la vie comblée de Dieu. God wants you to interact with Him. The abundance God created is proof that He wills the good life for you. In Dr. T.L. Osborne's book, The Good Life, you will discover new courage, robust health, and financial prosperity. You will treasure the lessons that you learn in this book. Don't wait. Order your copy in English or French from our e-store at osborne.org. Start living the good life that God wants for you today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.